Sí, bueno, la verdad que eh, lo, más, eh, lo más doloroso sobre todo es, es la, eh, la lesión de, de Miguel. La verdad que estaba, estaba realizando una excelente campaña, estaba teniendo un muy buen rendimiento y la verdad que, que bueno, hoy eh, ha tenido mala fortuna. Parece que, que la lesión es, es grave, vamos a esperar lo, los resultados. Pero, pero bueno, hay que, hay que esperar a ver que como eh, una vez tengan lo, los resultados, ver, ver un poco el, el diagnóstico final. Así que bueno, hoy le, le dedicamos la victoria a él y, y bueno, esperemos que, que se recupere pronto. Y bueno, lo otro, pues bueno, Marcos, eh, sabemos que, que no va a poder disputar el, el, el próximo partido. Ha cometido una falta, pero eh, en todo el partido me parece, pero le ha costado le ha costado la, la amarilla y, y bueno, eh, así que bueno. Mmm, son cosas que pasan, nosotros tenemos que, que afrontar las cosas como, como vienen. Estamos muy contentos con la victoria, lo más importante es eso. Hemos conseguido una, una victoria muy, muy importante para nosotros. Después del parón era un momento difícil, pero bueno, hemos sumado a tres, que era, que era nuestro principal objetivo. Gerardo Figueredo, Radio ABC Cardinal. ¿La intensidad que demostró de su equipo terminó por liquidar rápidamente el partido? Bueno, yo creo que, que obviamente el, el, el primer gol... Ha sido, ha sido muy importante para, para inclinar la balanza, hemos, hemos empezado eh, marcando primero y eso obviamente siempre, siempre golpea, a pesar de eso sabemos que el rival era un rival muy, muy complicado, que solo, que solo había recibido seis goles en, en, en todo el campeonato y, y bueno, sabemos que va a ser un, un rival muy duro y siempre obviamente el hecho de marcar primero siempre, siempre abre las puertas, después ha venido el... El segundo gol que nos da más, más da tranquilidad de cara, de cara al descanso y bueno, en, tercer, en el segundo tiempo creo que, que hemos hecho un partido muy inteligente, eh, no, creo que el rival no, no nos ha, apenas nos ha creado peligro y, y bueno, hemos conseguido una, una buena victoria después del tercero. Matías Lugo, Radio Mil, ¿cuál es la principal virtud de este grupo para mantener este gran presente? Y por otro lado, ¿cómo tomó los rumores que lo vinculaban como posible de la selección? No, yo... El, Respecto al, a, al momento del equipo, eh, la verdad que eh, obviamente esto es, es consecuencia del trabajo, del compromiso de los jugadores. La verdad que, que hay, hay, el jugador está muy, muy implicado, está trabajando, está trabajando muy bien, están, están creyendo en lo que, en lo que hacen y, y bueno, la verdad que obviamente al final el, el, es fruto un poco del, del trabajo. Y respecto a la segunda pregunta, yo siempre he tenido mi, mi cabeza aquí, estoy tranquilo y, y bueno, lo único que pienso es en, en, en Guaraní actualmente. Iván La Torre, 800 AM, Radio La Unión, Unión FC. Contento por la victoria, ¿qué novedades hay respecto a las lesiones de Benítez y Fernández? Además, ¿cómo se va a preparar el equipo en defensa para el partido contra Cerro ante la baja de Cáceres? Bueno, eh, novedades no hay ninguna, vamos a esperar a mañana, tenemos que ver la, la evolución y bueno, tenemos que evaluar las cosas con tranquilidad, vamos a, tenemos una semana por delante, eh, así que bueno, tenemos la semana para definir que, cuál es la, la mejor alternativa para suplir esa, esa, esas dos bajas y, 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 y bueno, eh, como te digo, vamos a analizar todos los pormenores para tomar la, la mejor decisión para el equipo. Mauricio Caballero de Tigo Sports. Además de lo futbolístico, ¿cuánto influyó su trabajo en lo mental para con los jugadores explicando este buen presente? Bueno, obviamente, yo creo que al final en el fútbol todo, todo va de la mano, ¿no? Yo creo que al final eh, es, es, es importante eh, el día a día, la, la comunicación, eh, ser claro con los, con los jugadores y, y bueno, eh, sobre todo transmitir un poquito esos valores de, de trabajo, de, de sacrificio. Tenemos un, un equipo con, con gente muy joven, con mucha gente también de que proviene de las categorías formativas y, y que tienen la verdad que un, 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 un excelente futuro si siguen trabajando así junto a, junto a jugadores experimentados y al final creo que es un poco trabajo de, de todos, ¿no? gracias a todos eso el, 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 el día a día, como te digo, implicar un poquito eso, que, que, hay, que hay que trabajar, que no hay que, que no hay que relajarse, que esto es una carrera de, de larga distancia y lo, lo más importante es estar, estar preparado para, cuando, para, para cada partido. ¿no? Daniel Cerna, Universo 970M. Si bien todavía falta toda la segunda rueda, pero su equipo cada vez más se proyecta para el, para el principal candidato al título, ¿qué le parece que le falta para que ello sea definitivo? Y lo otro, pierda Marcos Cáceres para el próximo partido. ¿Es preocupante lo de Roberto Fernández o solo lo, lo sacó por precaución? Bueno, eh, 
respecto a la, a la segunda parte, como te digo, vamos a, a valorar tranquilamente mañana, eh, esta, estos días, eh, vamos a evaluar tanto lo de Roberto como, como obviamente la, la situación de Marcos es, es, es diferente, lo que, lo que sí que va a ser complicado es el tema de, de Miguel y mañana vamos a ver un poquito la, la evolución estos días, a ver cómo, cómo están y, y respecto a lo otro, lo único que pienso ahora es en, en recuperar a los jugadores para el siguiente partido y, y nada más estamos en en un muy buen momento y lo, lo único que tenemos que hacer es eso, es, es trabajar, es un equipo que, que viene de quedar sexto en el, en el pasado campeonato, así que sabemos que, que con el 99% no nos alcanza, tenemos que dar el, lo mejor de, de nosotros en lo individual y en lo colectivo y, y, y solo pensar en, el, en, en trabajar, prepararnos y en el siguiente partido nada más. Sara González, buen fútbol, 103.7 ex, exclusiva FM, felicitaciones por la victoria, profe, definitivamente superior al rival. ¿Tiene algún informe sobre la lesión de Miguel Benítez? No, no, todavía no. Emilio Gaona, Carita 680M, punto penal. Excelente el trabajo en todas las líneas, profe. Después de mucho, ¿qué le pareció la vuelta del público al estadio y que fue con victoria? Bien, muy importante. Obviamente siempre es importante jugar con, con público. Al final el, el, el escenario cambia. Obviamente los jugadores sienten ese, ese apoyo y, y bueno, al final sabemos que en el fútbol... Es muy, importante, es muy importante el hincha, así que, que bueno, muy contentos de que hayan, de que hayan vuelto al estadio y, y más de, de, de poderles eh, ofrecer esta, esta victoria. ¿no? Me parece que ha sido una, una jornada redonda, así que esperemos que, que se vaya normalizando esta situación con el tiempo. Y la última consulta, profesores de Agustín Benítez, Radio 1650 AM. Los pocos minutos que le tocó jugar a Gustavo Vargas, ¿qué le pareció su debut? Bien, ha estado bien. Eh, ha entrado, ha entrado unos minutos y ha cumplido sin, sin problemas. Un jugador que, 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 que trabaja muy bien, que lo conocemos muy bien, así que me parece que ha tenido un, 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 un muy buen rendimiento, a pesar de que no han sido muchos los minutos que ha disputado, pero las acciones que ha tenido las ha resuelto, las ha resuelto de forma correcta. Gracias por su tiempo, profesor. Gracias, muchas gracias. Radio BF1, baja la aplicación, instalalo en tu móvil y disfruta la mejor cobertura del fútbol sangre y pizarra.